Benvenuti nel mio nuovo video. In questo video voglio farvi vedere come si può riparare una cassetta interna, in questo caso è della Groe, non è Viberit, non è Tece, è proprio della Groe e vi faccio vedere come è fatta all'interno. Come si può vedere bene, lì perde di continuo acqua e fa quelle macchie di ruggine o di calcare. Per smontare questo coperchio e come tutte le altre marche si spinge da sotto e si tira fuori in avanti. Questo è un po' particolare perché come vedete questo perno qua bisogna innestarlo dentro qua se no non funziona il pulsante. Per poter togliere il coperchio dietro dobbiamo smontare il pezzo davanti fissato con quattro viti e si toglie con un cacciavite piatto. Adesso è via la piastra, adesso possiamo smontare tutto all'interno, ma prima smontiamo questa copertura e chiudiamo l'acqua. Questa copertura ha un perno che la tiene dentro ma si tira in avanti e adesso vedete questo perno qua. Adesso viene fuori anche tutto il meccanismo e praticamente noi schiacciando spingiamo la campana e lei scarica l'acqua. Chiudiamo il rubinetto. E scarichiamo la cassetta schiacciando la campana. Vi faccio vedere da vicino. Questa è la campana, schiacciando scarichiamo la cassetta. Tutta la campana, tutto il meccanismo si toglie senza smontare nessuna vite, si sfila su e viene fuori tutto completo. Come vedete arriva il pezzo completo e qui si vede anche quanto calcare c'è sulla campana. In questo caso non bisogna aver paura, bisogna tirarlo fuori e viene anche fuori senza spaccarsi, anche se va un po' duro, ma viene fuori. E qui abbiamo tutto il nostro pezzo con la guarnizione e quella come vedete è sporchissima e fa passare l'acqua. Adesso puliamo tutto il galleggiante. Una volta lavato il galleggiante, togliamo il pezzo che tiene la, anche la guarnizione. Questo pezzo, metto sotto nel link, si può, si può comprare anche tutto il pezzo senza dover smontare e pulire la guarnizione perché in tanti casi la guarnizione si rompe. Per smontare la guarnizione bisogna tenere qua e girare questo questo cerchio rosso e dovrebbe venire su tutto. Adesso girando si smonta tutto e adesso vedete qua è una guarnizione, guardate un po' come è sporca. E qui dentro c'è l'altra guarnizione, anche quella è da pulire. Le lavo, le lavo tutte e due e rimettiamo tutti i pezzi insieme. Io ho lavato le guarnizioni, come vedete sono belle pulite, anche questa dentro, e sono anche belle morbide. Se le vostre guarnizioni sono un po' più dure, vi conviene a cambiarle. Adesso mettiamo tutti i pezzi insieme. 
questo va solo schiacciato dentro e adesso vedete dove tiene quell'altra guarnizione all'interno adesso rimettiamo tutto dentro e proviamo se funziona bene adesso rimettiamo dentro i pezzi puliti provate sempre se fa anche la molla una volta inserita dentro la campana riapriamo il rubinetto dell'acqua e vediamo se tiene tutto e dopo cominciamo a mettere insieme tutto rimettiamo il meccanismo che come avete visto questo pezzo schiaccia sulla campana e la fa andare giù provate sempre prima di chiudere tutto se funziona anche tutto come dovrebbe vedete fa la molla vuol dire che funziona giusto possiamo rimettere la piastra con delle molle che erano sotto in questo caso evitiamo le viti prima a mano e dopo le stringiamo con un cacciavite Cerchiamo di tenerla dritta. Stringiamo un po' tutte le viti, non troppo, è tutto plastica, basta avvicinarlo alla parete. Rimettiamo la copertura e come ho detto prima, questo perno rosso deve entrare in questo buco lì, bisogna stare attenti che entra anche dentro. Così. Poi si da sotto si schiaccia e si prova se funziona tutto. Adesso facciamo le prove. Schiacciando vediamo se funziona tutto e l'acqua si ferma anche. Abbiamo anche sentito che la campana è andata giù sembra tutto a posto io spero che vi potevo aiutare con questo video iscrivetevi sul mio canale per non perdervi i nuovi video grazie per avermi seguito